بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات بی اے بی اے سی کے طلبہ طلبہ سے مخاطب ہوں آپ کو جو سلیبس دیا گیا ہے اس میں حدیث نمبر پندرہ ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں آپ بورڈ پر دیکھ بھی رہے ہوں گے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال یہ سند ہوتی ہے حدیث کی اگر حدیث کے الفاظ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں جو آپ بورڈ کے سامنے دیکھ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَلَا قُلُّكُمْ رَاعِلْ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَّةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْعُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَادِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْعُولٌ عَنْهُ اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْعُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ یہ حدیث کے الفاظ ہیں اس کا ترجمہ یہ ہے آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگا رہو تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر شخص اپنی رعایہ سے متعلق جواب دے ہے امام امام سے مراد یہاں پر حکمران ہے امام سے مراد حکمران ہے جو پیشوا ہوتا ہے حاکم ہوتا ہے وہ لوگوں کا نگران ہے یعنی عوام کا نگران ہے اور وہ اپنی رعایہ پبلک سے متعلق جواب دے ہے مرد اپنی اپنے گھر والوں پر نگران ہے اور اپنی رعایہ کا جواب دے ہے اور عورت اپنے گھر خاندان اور بچوں کی نگران ہے اور وہ اپنے گھر والوں سے متعلق جواب دے ہے غلام اپنے مالک کے مال پر نگران ہے اور اس سے متعلق جواب دے ہے خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک اپنی رئیت سے متعلق جواب دے ہے آپ ترجمہ دیکھیں پھر اَلَا كُلُّكُمْ رَائِن تم میں سے ہر ایک نگران ہے وَكُلُّكُمْ مَسْعُولُ نَعْنْ رَئِيَتِهِ اور تم میں سے ہر ایک اپنی رئیت کے بارے میں جواب دے ہے فَالْإِمَامُ الَّذِي امام الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَائِن کہ امام بادشاہ حاکم وقت وہ لوگوں پر نگران ہے نگبان ہے وہو مسعول اور جواب دے ہے وہ اپنی رعایہ کا ان رعیتی والرجل رائن اور آدمی علا اہل بیتی ہی وہ اپنے گھر والوں کا نگران ہے جو اس کے گھر میں رہتے ہیں وہو مسعول ان رعیتی ہی وہ اپنی رعایہ کا جواب دے ہے اور عورت والمرأت رعیت علا بیت زوجیہ اور عورت اپنے خامن کے گھر کی نگران ہے اور اس کی اولاد کی نگران ہے وہی مسئولت اور وہ جواب دے ہے انہم ان کے بارے میں وعبد الرجل اور آدمی کا غلام یعنی آدمی کا نوکر رائن علا مال سید ہی اپنے مالک کا اپنے سردار کے مال کا نگران ہے وہو مسئول انہو اور وہ اس کے بارے میں جواب دے ہے اس حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری اور جواب دے ہونے کی حیثیت کو بیان فرمایا ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں جواب دے نہ ہو بلکہ ہر ایک آدمی اللہ کے ہاں جواب دے ہے چاہے وہ جس مرتبے پر ہے چاہے حاکم ہے تو جواب دے ہے باپ ہے تو جواب دے ہے اگر وہ ماں ہے تو ماں ہونے کی حصیت سے جواب دے ہے ہر آدمی جواب دے ہے تو سب سے پہلی چیز جو حضور نے فرمائی کہ یعنی یہ انسان یہ شتر بے مہار نہیں ہے کہ بے لگام اونٹ جہاں مردی جائے جہاں مردی چرے نہیں بلکہ ہر کام سے پہلے انسان کو سوچنا ہوگا کہ میں اللہ کے ہاں اس کا جواب دے ہوں میں نے اللہ کو جواب دینا یہ جو میں کچھ کر رہا ہوں اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں میں خود اس کا ذمہ دار ہوں اور اللہ کے ہاں میں اس کا جواب دے ہوں میں نے جواب دینا ہے یہ نہیں کہ میرا جو جی چاہے کرے اور جو جی میں آئے جو جی نہ چاہے وہ نہ کروں یہ بات نہیں ہے ہر انسان کو اس بات سے خبردار رہنا چاہیے 
کہ اس کے اوپر ایک ذمہ داری کا اور نگرانی کا بوجھ ہے وہ شتر بے مہار نہیں ہے اس نے جو کچھ کر رہا ہے ہر ایک بات کا جواب دینا ہے تو اس حدیث میں ذمہ داری اور نگرانی نگے بانی ایک ایسا فریضہ قرار دیا گیا حدیث میں کہ جس فریضے سے کسی کو چھٹکارا نہیں کوئی اس فریضے سے بچا ہوا نہیں ہر آدمی پر وہ فریضہ عائد ہوتا ہے سب سے پہلے حدیث میں فرمایا گیا کہ حاکم وقت فل امام فل امام الدی علنا سرائن کہ عوام کا جو حاکم ہے حکمران ہے وہ امام ہے جو عوام کا وہ اپنی رعایا کے بارے میں لوگوں کے حقوق کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہے کہ ایک حاکم ہونے کی حیثیت سے جو حاکم کی ذمہ داریاں بنتی ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے یا نہیں کر رہا کیا اس کی عوام اس کے فیصلوں سے اس کے کاموں سے خوش ہے یا ناراض ہے کیا عوام کو جو حقوق ملنے چاہیے تھے وہ حقوق وہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا کیا وہ اپنے وسائل کے مطابق عوام کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا یہ ایک امام اور حکمران کی ذمہ داری ہے حضرات صحابہ اکرام خلفۂ راشدین کو دیکھا جائے تو وہ راتوں کو اٹھ کر گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے کہ ہماری رعایا کس حال میں ہے حضرت بکر سے دیکھ رضی اللہ تعالیٰ ہو جب خلیفہ بنے تو آپ نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا میں سب سے زیادہ کمزور کو طاقتور سمجھتا ہوں اور سب سے زیادہ طاقتور کو کمزور سمجھتا ہوں اس حیثیت سے طاقتور کو میں کمزور سمجھتا ہوں کہ اگر طاقتور کسی کمزور کا حق مارے گا تو میں اس کو اس سے دلواؤں گا حق اور کمزور کو طاقتور سمجھتا ہوں کہ کمزور کا اگر کوئی حق مار رہا ہے تو میں اس کو حق دلواؤں گا رات کو چکر لگا کر کے گلیوں کے اندر گھوم کر کے عوام کی حالت کا حالت دیکھا کرتے تھے کہ لوگ کس حال میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے جب خلیفہ بنے لوگوں کے کیا حالات ہیں حالات کا جائزہ لیتے آپ ایک مرتبہ لکھا ہے کہ آپ گلی میں چکر لگا رہے تھے آپ حاکم تھے چکر لگانے کے دوران ایک گھر کے اندر سے رونے کی بچوں کے رونے کی آواز آئی آپ نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جس نے ایک ہنڈیا آگ کے چولہے پر رکھی ہوئی ہے اور اندر کچھ نہیں بچوں کو تسلی دے رہی ہے خلیفہ وقت عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جاتے ہیں اپنے کندھے پر اٹھا کر کے سامان غلہ اور کچھ گھی وغیرہ لا کر کے اس عورت کو پیش کرتے ہیں اور اس بچوں کی بھوک اور پیاس کو مٹاتے ہیں یہ ہے حاکم وقت ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پاؤں میں جوتا نہیں ہے عرب کی تفتی ہوئی زمین پر بھاگتے ہوئے جا رہے ہیں ایک صحابی پوچھے ہوئے کیا ہوا کہنے لگے صدقے کے اونٹ بھاگ گئے ہیں میں ان کے پیچھے بھاگ رہا ہوں کہ کہیں کسی کا حق نہ مارا جائے تو حاکم اپنی رعایا کے حقوق کے متعلق ذمہ دار ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اپنی رعایا اور عوام کے حقوق کا مکمل طور پہ خیال رکھے وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دے یہ نہیں کہ جو چاہے کرتا پھرے اس نے فرمایا کہ گھر کا سربراہ ایک مرد ہوتا ہے وہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے بیوی اس کے متحت ہے بچے اس کے متحت ہے بیٹی بیٹے اس کے متحت ہیں اب وہ یہ نہیں کہ اپنی بیوی پر اپنی مردی جو ہے مسلط کرے اپنے بچوں پر اپنی مردی مسلط کرے بیوی کا حق اسے دینا پڑے گا بچوں کا حق اسے دینا پڑے گا ہاں جس طرح ایک گھر کے سربراہ کے اوپر دنیاوی ضروریات معاشی ضروریات پیش کرنا اور یہ اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے اس کی نگرانی میں داخل ہے اسی طرح ان کے لیے دینی ماحول اور دینی ضروریات کا بندوبست کرنا بھی اس گھر کے مرد کے ذمہ دار ہے ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ وہ پوری کرے اور اسی طرح ایک عورت جو گھر کی عورت ہے گھر کے اندر ایک عورت ہوتی ہے وہ بچوں کی تربیت سے متعلق جواب دہ ہے وہ اپنے خامن کی امانت ہے وہ اپنی عزت کی عزت کی بھی امانت دار ہے اپنے خامد کی بھی امانت دار ہے گھر کے اندر خامد کی چیزوں کی بھی امانت دار ہے کہ وہ اس میں خیانت نہ کرے اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے تو اس کے متعلق جواب دہ ہے اس طرح ایک غلام اپنے آقا کے مال کا وہ جواب دہ ہے ایک کسی نے اپنا غلام رکھا نوکر رکھا ہے اب اس کے مال اسباب جو ہیں جو اس کے حوالے کیے گئے ہیں وہ اس سے متعلق صرف اپنے مالک کے ہاں نہیں اللہ کے ہاں بھی جواب دہ ہے 
کہ اس کے اندر امانت داری سے کام لے رہا ہے یا خیانت کر رہا ہے تو کوئی بھی انسان آپ نے حدیث کے آخری جو الفاظ ہیں ان نے فرمایا اللہ کل کم رائن و کل کم مسعول ہی خبردار تم میں سے ہر ایک نگران ہے ہر ایک اپنی رعیت کے رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے جو اس کے ماتحت لوگ ہیں اس طرح اگر کوئی ادارہ ہے تو اس ادارے کا سربراہ اس کی ذمہ داری کے اندر داخل ہے کہ اس اس کے جو متحد کام کرنے والے ہیں کیا وہ ان کے حقوق کی پاسداری کر رہا ہے یا ان کی حق تلفی کر رہا ہے جن بچوں کا مستقبل اس ادارے کے سربراہ کے ہاتھ کے اندر ہے وہ کیا ان بچوں کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کر رہا ہے یا ان بچوں کا وقت ضائع کر رہا ہے جو ادارے کے اندر ملازمین ہیں کام کر رہے ہیں کیا ان کی جو ضروریات ہیں ان کے ان کی جو ذمہ داریاں ہیں کیا ان کا بھی اسے خیال ہے یا نہیں یہ سارے لوگ اس کے متحد آتے ہیں گھر کا اس طرح کے ہسپتال کا آفیسر ہے ہسپتال کا سربراہ ہے گھر کا سربراہ ہے مدرسے کا مہتمم ہے تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کے متحد لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اپنی رعیت کے بارے میں جواب دے ہیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر تصور مسئولیت پیش کیا ہے کہ ہر آدمی نے اللہ کے ہاں جواب دہ ہونا ہے اس لیے اسے چاہیے کہ اپنی رعایا کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اکثر فرمایا کرتے تھے اگر کوئی کتا بھی پیاس سے یا بھوک سے مر گیا لکن تو مسعول تو عمر اس کا بھی جواب دے ہے اس کا بھی جواب دے گا تو یہ حضرات خلفۂ راشدین کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی امامت اور اپنی اپنی نگرانی کر کے دکھائی تو اس طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی اس کے متحد آتے ہیں اپنے متحتوں کے حقوق کا مکمل خیال رکھے تو یہ حدیث جو ہے آپ نے یاد بھی کر لینی ہے یہاں سے لکھ بھی لینی ہے سر کو سینڈ بھی کریں اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ پوچھ سکتے ہیں السلام علیکم